ഹയോൾ എം ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഡ്രമാറ്റിക് പീരീഡ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ എന്നാ പറയുക കേട്ടോ വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണ് ഏതാ എം ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഇൻ ദ പാരന്റ് ആൻഡ് പ്രോജനി ഓക്കെ അമ്മയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ക്രോമസോം എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഓഫ് ഏതാണ് പാരന്റ് ആൻഡ് പ്രോജനി എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്താ ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എം ഫേസിന്റെ പ്രത്യേകത പാരന്റ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ മൈറ്റോട്ടിക്ക പാരന്റിന്റെയും പ്രോജനിയുടെയും എന്താണ് ക്രോമസോം നമ്പർ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അതായത് ഈ എം ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോ കാരിയോ കൈനസിസും സൈറ്റോ കൈനസിസും ചേരുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വിഭജനത്തിൽ തുടങ്ങി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രോമസോംസിന്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് കോശ ദ്രവ്യത്തിന്റെ വിഭജനം അതായത് സൈറ്റോ കൈനസിസോട് കൂടിയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാരിയോ കൈനസിസും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതാണ്ട് ഇവിടെ കടത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരിയോ കൈനസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഡിവിഷനെയാണ് കാരിയോ കൈനസിസ് എന്നും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിന്റെ ഡിവിഷൻ എന്ത് പേര് പറയാം നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് സൈറ്റോ കൈനസിസ് എന്നുമാണ് പറയുക അപ്പം മറക്കരുത് കാരിയോ കൈനസിസും സൈറ്റോ കൈനസിസും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഏതാ എം ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത് എന്താണ് കാരിയോ കൈനസിസ് ആണ് ഈ കാരിയോ കൈനസിസ് തന്നെ നാല് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് പിന്നെ ഏതാ അനാഫേസ് ടീലോഫേസ് കാരിയോ കൈനസിസിന് നാല് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ഒന്ന് പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് മറ്റത് ഏതാണ് ടീലോഫേസ് ആണ് ഓക്കെ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ആള് പ്രോഫേസ് ആണ് പ്രോഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്രോമസോമൽ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടൻസസ് ടു ഫോം കോമ്പാക്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ക്രോമസോംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവരിങ്ങനെ ഇച്ചിരി കുറുകി തടിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ കുറുകി തടിച്ച് മൈറ്റോട്ടിക് ക്രോമസോംസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് പ്രോഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രോമസോംസ് വിച്ച് ആ ക്രോമസോംസ് വിച്ച് ഹാഡ് അണ്ടർഗോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇന്റർഫേസ് ബിഗിൻസ് ടു മൂവ് ടു വാർഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബോൾസ് ഓഫ് ദ സെൽ ഈച്ച് സെൻട്രോസം റേഡിയേറ്റ് ഔട്ട് മൈക്രോ ട്യൂബിൾസ് കാൾഡ് എസ്റ്റേഴ്സ് ദ എസ്റ്റേഴ്സ് ടുഗദർ ടു വിത്ത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഫോർ മൈറ്റോട്ടിക് അപ്പാർട്സ് അതായത് ഇവരിങ്ങനെ കുറുകി തടിച്ചിട്ട് ഇവര് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് പോവാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇവർ ചില മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഇവർ ആദ്യം കുറുകി തടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവർ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസിനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ഈ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എസ്റ്ററുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഈ എസ്റ്ററുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് പ്രോഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രോമസോംസ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ കുറുകി തടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് വശങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് മെറ്റാഫേസ് ആണ് മെറ്റാഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബറുകൾ നടുക്ക് മധ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് കൈനറ്റോ കോർ എന്ന് പറയും കൈനറ്റോ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രോമസോമിന്റെ എക്സ് പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല ആ സെൻട്രോമിയറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഏതാ കൈനറ്റോ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മാൾ ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രോമിയർ ആൾക്കാൾഡ് കൈനറ്റോ കോർ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രോമസോം പഠിച്ച സമയത്ത് സെൻട്രോമിയർ പഠിഞ്ഞല്ലോ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെൻട്രോമിയറിലെ ആ സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡിസ്ക് പോലത്തെ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് കൈനറ്റോ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അതായത് ആ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് പോയ
അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് കൈനറ്റു കോറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമസോംസ് എങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഇക്വേറ്റർ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ് അനാഫേസ് ആണ് ജെൻഡ്രോമിയ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ക്രമാറ്റിക്സ് സെപ്പറേറ്റ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രോമസോംസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് നടുക്കാണ് സെൻട്രോമിയർ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സെൻട്രോമിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ ഇവരിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അനാ ഫേസിൽ വച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ ഫേസസിന്റെയും പ്രത്യേകതകളെ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മള് മെറ്റാ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട് അതായത് എന്താണ് മെറ്റാ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും അനാ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെൻട്രോമിയ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണേണ്ടത് ഇതൊരു സെല്ലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മെറ്റാ ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേർപ്പെട്ടിട്ട് ഇവർ ഓരോ ഓരോ ധ്രുവങ്ങളിലോട്ട് പോകും ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ സെൻട്രോമിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഈ ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടീലോ ഫേസ് ആണ് ഈ പോയ ക്രൊമാറ്റിക്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊരു ക്ലസ്റ്ററുകളായിട്ട് മാറും ഈ പോയ ക്രോമസോംസ് അതായത് നമ്മുടെ ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലസ്റ്ററുകളായിട്ട് മാറിയിട്ട് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ യഥാർത്ഥ രൂപം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് വന്ന് ചേർന്നിട്ട് അവര് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ടീലോഫേസ് ആയപ്പോ നമ്മുടെ പോയ ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് മാറി അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ നഷ്ടമായി എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറി ഇവർക്ക് ചുറ്റും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് വന്ന് ചേരുകയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയകളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഗോൾച്ചി കോംപ്ലക്സ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിപ്പുലമൊക്കെ റിഫോം ചെയ്യപ്പെടും 